我们来大朗最专业的溪水产业园。这个地方呢，是已经是被政府啊、呃、政府划分溪水的一个算是聚集地，大家都要必须按照国标，对生态也好，对企业，对老百姓都特别的安全放心。制造业确实这几年环保这块真的政府做得很好。我们现在要进去，再转一点点就可以了。这个反正也也也,也不错，可以这样洗的，衣服放里面，然后加点除粪剂啥的，跟那滚筒洗衣机一样。这甩干机，然后那那风干。这里边吗？脱水吗？哇，这是我们的衣服啊！啊。沙灘裡金啡色的肌肤裡閃的小天地汗水，我卻覺冷又寒酥，起上肩苦笑着，北風彷彿身邊四吹，只因心中混亂，都跟他消失去，今天只得一串淚水，説愛我百萬年的他，今愛著誰？虽不怪他，大酒欲日，却一生怪他，自大酒痴痴的心，剩低眼泪。试一下软不软？风干，风干，风干，在这儿风吗？对对对对对。放放这上，这没关系的。这个得放长时间。啊，这个几分钟？啊。它那个是那个气风。气。啊。八二。不烫死了？烫。八二度。熟了吧？<笑>那人放进去一会儿就熟了。真熟的。<笑>你像在等，你像在等烧烤一样，焦急的等待，又很兴奋。啊，走了。对啊，对，好温暖。干了是吧？怎么样？怎么样？哇，你刚才滑多了啊！啊，滑多了，又滑又软，就是没洗之前会有点硬的，有点割肉的嘛。现在就很软，然后弹力也很好。肉感很强，肉感很强，肉感。洗个一一
前半载呢，也不会出现什么啊、呃，类似于像扎人呐、啊、这种问题出现，它已经洗软了嘛。还有，还有最后一个步骤，烫衣。天已经黑了，从早上一直到晚上，件毛衣还没有做完，还得明天继续。最后一个环节得明天做。举高高，所有的楼里面全是洗衣厂，好几百家。显摆一下，我一天的成果。那在这个路灯下再显摆一下。<笑>那俩大姐都是，然后慢慢慢慢做到老板了，都是十几、二十年了，都是做工人做起的，很少转行的，整个的各行各业基本都照着规律。这圈圈生态，鱼塘一共原来有五千多亩，现在停掉了，全部是全鱼原生态的，没有喂的。没有那种那个加吃料什么东西的，就是那个天天然的这些。现在我拿那个火腿汤去钓鱼。<笑>这个吃吃吃吃，拉拉拉。起一点。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎有没有拉住了，拉住了，哎，跑了又跑了。哎呦呦呦呦，慢点慢点。我操，挂成肉上去了。是。不错不错。你们有点弄上来看一下。等一下，这个这个大，这个大这个大啊，慢一点啊。这个可能有一斤。提前。哇、哦，一斤多。哇，这个最大的这个，小心点，哎呦，这不。啊，这个大，这个大，这个最大，这个这个这个是目前来讲，这这钓上那么久最大的，哇，可能差不多两斤，哇，最大的目前是钓上没有没有超过这个的，嗯，收干了，需要一个佛心才可以钓鱼，钓了这也,也不着急，这是连住了，你的小伙伴呢？嘎嘎嘎嘎，他是最聪明的。这个这个在我们家养了好多年的，很乖。你这里放的肉在这里啊，你说不要吃，它就一天在这里它不会吃。你给那个猫吃的东西，你说那个是猫吃的，啊，它不会去吃到一个的。嗯、菜上齐了，哎，这按照惯例是吧？咱得先碰一杯，来，来，来，来，来，好嘞，来，啤酒啊，好好好，来来来，啊，生意兴隆，好，生意兴隆，好，生意兴隆，好，再再再一把。嗯，好喝。哇，这个景美啊！好嘞，尝尝看。看这鱼。如梦，朋友，如雾，难得知心，几经风暴，为着我不退半步。正是你。好，我现在来到了一个专门做毛行，毛。纺织纱线的这样一条街，这条街全部是卖纱线的，这是非常非常的繁华。你可以看到我身后有非常多的霓虹灯，全球可以说是最集中、最大的整个毛织的重镇，所有的一切都跟毛织有着息息相关的关系。然后每一家店都是肩负着某一个某一个环节。然后这条街呢，啊、呃，主要是卖纱线的，各种各样纱线。然后，这一条街，来，请看，来转过来 ，OK， 这一条街就是，啊、呃，这个地方非常著名的一个业内称为一条龙服务的这种小型的工厂，就他们可以，他们一家工厂就可以满足整个一件衣服、一件毛织衣的所有流程，然后非常快反。现在这个阶段是一年当中最忙的时候，因为他们现在正在。为着整个电商行业的双十一干货，然后我们先来感受一下，到底有多么的热闹啊！来了一会儿进去以后，你就会吓一跳。整个一条街差不多有差不多
呃交叉加起来，我估计至少有一公里远吧。然后全部是这种小的一些工厂。大家都是开的这种小三蹦子，那小三蹦子比较方便拉货，然后又便宜，效率又高。那这边呢，基本上都是晚上一直坐到夜里面，甚至通宵，白天睡觉，因为白天太热，而且白天交通不好。从这里进。哎，我我我现在都不敢，我觉得待会进深了以后我们都找不出来了。就是都在门口，很像大排档一样，都在赶货。因为马上要双十一嘛，所以说现在大家在加班加点的干。就像我们做那件毛衣，从开始纱线到织到缝到洗水到烫衣到打包装，整个一个小店就这么小，差不多也就是五十平米到一百平米这么大。然后就可以满足一切的需求，所以特别适合做电商以及小的一些网店、一些小的品牌。但是，确实在工艺啊，在整个的品质来方面来转的话，呃，确实还达不到一个很高的标准。但是，嗯、呃，别忘了咱们中国十三亿人口，中低端消费才是王道。<笑>而且你不要小看这些小的地方，这里面每一天晚上要出来。我估计整个加起来，我估计几十万件吧，因为这个效率特别高，他们特别快，就一天要一天，这小包小三包他们可以交好几次，这一车的就上百件，很高效率的。就是他们三十件也做，二十件也做，十件也做，甚至你五件他也做。这毛衣是挺大的。哎，所以呢，所以呢，这里给大家给一些网店、一些设计师店找一个加工的一条出路，哎，就是这里面啊，富康一街，记住啊，下、嗯、次<笑>自己来找。我没下了，完全把老少的几乎来都开了。开全天天的。<音>价格天桥，这每天晚上都到这个点了是吧？啊、嗯，然后大家地方不够用啊，都在门口啊。每年都是这个阶段最忙，现在忙忙到什么时候啊？下个月，这这么两三个月。做这种代工厂，利润怎么样？还不错。两三个人挣多少钱？大家，一家工厂。很难讲，很难讲，几十万。生意好还是几十万，还不错。嗯、这得这脾气得好，不然不然这每天堵车要死。天哪！这个地方就是全球最大的毛织市场，呃，就是毛织的展销批发市场。当然，听说现在有一点点落魄。啊、呃，但这个东这个依然是目前最大的了。最核心的毛织的整个的聚集地就是在大朗镇，也很变化很大。以前我记得十几年前我来的时候，只有这一个市场，周围全都是一片荒野。然后现在那边已经有酒店、啊、广场，然后那边还有毛织公园。你看那边，专门针对专门的毛织公园，就这已经这已经成为一个文化标识了。就是一些。
品牌的这边开了一个档口啊，工厂这边开了一个展销厅。我们上一次线路计划里面其实也也拍过一部分，就是其实里面也没什么新款，很多都是一些老的款，新款有时候大家不愿意出来展销，都藏起来了。那边呢也有一个市场，现在叫环球服饰城，就做的特别高档的高档的一个餐饮呐、啊、娱乐设施啊、电影院呐、啊，反正就是综合一体的。整个全球的最大、最聚集的产业，在这个镇子上，是一个很骄傲的事情。中国制造嘛，特别是在服饰行业，只有中国制造可以拿出来很骄傲的说 “Made in China”。所有的产业链已经在整个国内已经成熟了，你想要轻易的把它搬到另外一个地方，很难的啊、呃。产业链生态各个环节，你都要去改变的话，这事情不不容易。虽然说我们今天说加工制造全球第一，但是慢慢的。我们已经在开始讲究创造，未来整个中国的制造啊、呃、都在往这个方向发展，所以毛织行业也是一样的，有很多现在一些自主品牌、一些呃原创的一些产品，包括一些原材料，都在国内开始进行一些一些创造的东西了。可能有时候在媒体上看几篇文章，就觉得哎呀是不是呃落寞了？其实你真的来到这个城市以后，我们会感觉到哇，就是根本不是那么回事。很很繁荣，每家工厂活得还是蛮不错的。当然了，你呃，你不能不能保证说每一家工厂都要都很很挣钱，只是可能部分一些小工厂确实相对比较落后的工厂，可能并不是大家所期望的那种状态。但是整个行业的感觉来看呢，我觉得还是蛮好的。你像我们今天去看了，就我们认识的一些工厂，中中小型的工厂，老板都开的豪车，当老板吧。当然开工厂也不是那么容易，但是开的车，然后买的房，先回去吃饱肚子吧，吃饱肚子再幻想。<笑>现在我们来烫衣。哎、难道是这个狗在帮我们烫衣？嗯。
聊不了这个，这个得先练了。